Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí se le escucha. Hola. ¿Sí se escucha? Ok. Bien. Bueno, ya son la, la una con un minuto, así que vamos a empezar. No sé si está grabando esto. A ver, vamos a ver. Sí, ya está grabando. Cuando yo amplíe, cuando ponga la presentación, yo no lo voy a poder ver, así que si hay algún inconveniente, por favor, me lo dicen. Bien. Bueno, vamos a hablar de, de infecciones en, en osteoarticulares, lo cual significa en el hueso y en la articulación. Se ha, se ha dividido esta clase en dos, una que va a referir sobre las infecciones en el hueso y otra sobre la infección a nivel de la articulación. O sea, osteomelitis y la segunda parte va a ser artritis séptica. Osteomelitis es la infección, la inflamación del hueso causada por una infección. Sea esta bacteriana causada por bacterias, hongos, parásitos o por micobacterias. Generalmente puede afectar a uno de 5.000 niños, eh, se hace un poco más frecuente en los recién nacidos, a uno de 1.000. Eh, generalmente casi todos los casos de osteomielitis, casi un 50% ocurren en, en menores de 5 años y en lactantes. Los varones son más eh, frecuentemente afectados a proporción de 3 a 1. El germen que se encuentra con, con mucha frecuencia es el estafilococo aureus en el 75-80% de los casos, y es más frecuente en miembros, eh, en, en los miembros donde afecta a huesos largos, ¿no? principalmente a los de los miembros inferiores. Como ya he dicho, en la etiología está causada por, por, principalmente por el estafilococo aureus, que es un 75-80% de los casos, y el estreptococo del grupo B, más o menos en el 10% de los casos. Otros gérmenes son el hemoglobin influenza, el, la pseudomona, la salmonella, brucela, tuberculosis y hongos, y vamos a verlo en un cuadrito esto más detalladamente. Según la, 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 la patiogenia, la osteomelitis puede ser clasificada en hematógena aguda, en contigua a un foco de infección, o por una inoculación directa del germen. Según su etiología, puede ser productora de pus, y algunas no lo hacen, no piógenas. Y según la evolución, puedo yo diferenciar en osteomelitis aguda, aquella que tiene menos de 15 días, a subaguda, y que está entre los 15 y 20 días, es muy difícil de detectar, y a la crónica, que se encuentra posterior a los 20 días. Con cierta frecuencia, se trata... De la misma eh, osteomelitis no hay diferencia, pero eh, es por la evolución la, eh, siendo clasificada de esta manera. Eh, esto ocurre principalmente en las osteomelitis a, a, agudas, hematógenas agudas. Eh, por la forma de que afecta al hueso, el cierne y madera han clasificado en medulares, si afecta solo la médula, en superficiales, si afecta la parte superficial del hueso, en localizada si hay un sector eh, en donde ocurre la infección o si es todo el hueso se llama difusa. 
la osteomielitis hematógena aguda, que es la que principalmente vamos a hablar en la clase, es el tipo más frecuente de infección ósea. Ocurre frecuentemente en menores de 5 años. Los gérmenes vienen vía hemática y van a formar focos primarios. Vamos a ver una diapositiva al respecto. La etiología va a depender de la edad, pero como hemos dicho, el estafilococo aureus es frecuente, es más frecuente principalmente. ¿no? Y eh, los factores importantes son la malnutrición, la inmunodepresión y la enfermedad crónica. Esto es lo que ocurre cuando hay, eh, hay una osteomielitis hematógena aguda, de causa hematógena. El germen viene por, por el torrente sanguíneo, llega hasta la zona de la metáfisis de los huesos y como aquí los huesos son tortuosos, esto, el germen aprovecha estos remansos que hay en la tortuosidad de, las, de, la, de la parte final de los, de los vasos para eh, quedarse y, y reproducirse, ¿no? Es una cosa similar a, a los ríos, si ustedes han visto los ríos grandes que hay en, en la selva, son bastante tortuosos. En la parte central hay un caudal importante, pero en, en las tortuosidades ocurren remansos, eh, que inclusive la gente aprovecha para bañarse. Eh, y, hay, y el germen, de la misma manera, hace una situación parecida, o, se queda en estos lugares y prolifera. Por otro lado, en la zona metaficiaria hay una disminución de la fagocitosis y esto también hace de que el germen eh, prolifere. Hemos eh, visto que el germen cuando afecta al hueso va a tener inicialmente una colonización primaria y posteriormente va a ocurrir el, el aumento de estas colonias y se llama colonización secundaria. Eh, los gérmenes se adosan al, al hueso y estas, estas bacterias se fijan firmemente y en la parte eh, colgante tenemos una serie de poblaciones y son diferentes entre sí, a pesar de que es la misma bacteria, son poblaciones diferentes. Generalmente aquellas bacterias que están adheridas al hueso son de un lento crecimiento, no tienen mucha reproducción, se reproducen después de muchas, muchas horas. En cambio las, las bacterias que se encuentran en, apartadas del, del hueso en la biocapa estas eh, tienen una, un metabolismo muy rápido y se proliferan muy frecuentemente esto es importante porque eh, los gérmenes eh, que están adheridos al hueso son muy resistentes a los antibióticos dado de que tienen un metabolismo muy lento y su proliferación es muy lenta, entonces el antibiótico no, no los afecta mayormente. Y esto hace que la osteomelitis, a pesar del tratamiento antibiótico que uno le dé al paciente, se mantenga a través del tiempo. Y sea un dolor de cabeza para el traumatólogo. Cualquier paciente que tiene osteomelitis para el traumatólogo es un dolor de cabeza porque generalmente eh, es muy difícil curarlos y con cierta frecuencia están regresando al consultorio. ¿Qué sucede cuando ya la bacteria ha anidado en la zona metaficiaria y está proliferando? Se va a producir un absceso metaficiario y aquí se va a empezar a producir pus, un contenido eh, que eh, no puede quedarse en el cuerpo, el cuerpo tiene que buscar la salida de esto, por la presión de esta producción de este líquido, se van a formar pequeños canalículos en el hueso, tratando de llegar a la superficie para salir al exterior. Como la membrana y, y en los niños es muy gruesa, porque esta enfermedad afecta principalmente a los niños, la, el periostio es una barrera para que esto salga hacia el exterior, y la pus comienza a disecar el hueso, comienza a disecar, a separar el periósteo del hueso y, y se produce un absceso subperióstico, o sea, significa por debajo del periósteo. Posteriormente pueden haber islas, pueden haber pedazos de hueso que queden aislados y al aislarse este hueso eh, pierde su circulación y muere. A este fragmento de hueso muerto se le conoce como secuestro. El, el organismo no se queda tranquilo y el periósteo que es formador de hueso reacciona 
tratando de formar hueso porque eh, se da cuenta que hay algo que está sucediendo en él y forma hueso. Este nuevo formación de hueso, este neo hueso, se llama involucro. Entonces son términos que deben conocer. Hay un absceso superióstico, posteriormente pueden haber secuestros y un involucro. Y una vez que la pus logra eh, romper el, el hueso y el periostio, puede haber una contaminación de las partes blandas, producirse un absceso a este nivel y, y salir al exterior por medio de, una, un, de un conducto que nosotros llamamos fístula. ¿no? El mismo organismo le hace una especie de drenaje a este material purulento para que salga al exterior. Entonces, aquí hay términos nuevos. Está el absceso eh, metaficiario, está eh, el absceso superióstico, o sea, el que está por debajo del, del periósteo, está el secuestro, que es un pedazo de hueso que ha quedado eh, sin circulación, eh, es un pedazo de hueso muerto, que hace perdurar el proceso infeccioso, y el involucro, que es el hueso nuevo que forma el periósteo, tratando de, de proteger la debilidad que tiene el, el hueso, la fístula que llega hasta la piel, que se conoce como fístula cutánea. Entonces, todo esto lo tenemos aquí, tenemos el absceso metaficiario que produce un absceso superióstico, al salir, al romper el periósteo, contamina la parte blanda, lo cual puede producir un absceso de, 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 de estos tejidos, del, un absceso de, de los tejidos blandos y, y llevar hasta la fístula el contenido de, del interior. En, por otro lado, puede haber una infección en la cavidad medular, puede haber la producción de un secuestro, una necrosis ósea, eh, se produce una neoformación ósea, que ya le hemos visto que se llama involucro, y esto en realidad, todos estos aspectos ya son parte no de la osteomielitis hematógena aguda, sino ya de un proceso de tipo crónico. El absceso metaficiario generalmente se va formando entre la primera y segunda semana, y ya estos aspectos, eh, el absceso superióstico tam también, pero ya la, el secuestro, el involucro y la, la, la producción de fístulas, estas ya son situaciones de un proceso que tiene más de 20 días, lo cual ya significa que ya la osteomielitis no está en su fase aguda, sino que está ya en la fase crónica. No son diferentes enfermedades la aguda y la crónica, sino es la, la aguda ya con el tiempo pasa a ser crónica. Nuevamente, eh, en la fisiopatología en este esquema, hay que tener en cuenta esta situación que se anota aquí, que en los menores de 18 meses puede existir que el, el, eh, que el absceso no, eh, no se drene la parte eh, del hueso, eh, sino que se drene hacia la zona epificiaria y de la zona epificiaria drenarse hasta la articulación. Entonces, al mismo tiempo que se está produciendo la infección del hueso, puede producirse una infección de tipo articular. Entonces, esto es lo que nos, nos dice este esquema, que el, el, cuando el, el hueso eh, infectado termina la epífisis y posteriormente la, eh, se produce un absceso a nivel de la articulación, esto viene a ser una osteomelitis acompañada de una, de una artritis séptica. Existen otras situaciones en las que puede ocurrir eso también. Cuando la metáfisis son intraarticulares, eso lo vamos a ver en, en, en un slide, hay partes de la, del extremo de los huesos que, que pueden, eh, sin necesidad de atravesar la epífisis, llegar a la articulación, como es, por ejemplo, en, en, en el extremo proximal del, del fémur. En el extremo proximal del fémur, si ustedes recuerdan, la cápsula articular se inserta muy cercanamente a la zona intertrocantérica y la lesiones infecciosas de esta metáfisis que vendría a ser en, en la zona intertrocantérica pueden eh, al, al de... estas dos situaciones puede ocurrir en los menores de 18 meses porque eh, existe una circulación intrafisiaria 
que puede eh, contaminar el, el llevar el, los gérmenes que se encuentran en la zona metaficiaria, atraviesan el cartílago. Y contamina la epífisis y esto contamina la articulación. Pasado estos 18 meses, y ya, no ha, ya no existe esta circulación intra, intrafisiaria y, y esto ya no ocurre, pero sigue ocurriendo en aquellas metáfisis que son intraarticulares. Esto se, se explica nuevamente en, 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 este, en este cuadro, donde eh, puede ocurrir en menores de 18 meses una infección. Ahora, cuando tenemos eso, se conoce como artromielitis. Artro porque hay un problema infeccioso a nivel de la articulación y mielitis porque hay un problema en el hueso. Entonces es, se, se puede conocer, la artromielitis puede ocurrir en menores de 18 meses o en aquellas metáfisis que son intraarticulares. O sea, la infección tanto de la cavidad articular como del hueso. ¿Cuáles son las principales localizaciones de la, de la osteomielitis? No, bueno. Tenemos la metáfisis distal del fémur y la metáfisis proximal de la tibia. Es decir, las metáfisis que están alrededor de la rodilla. ¿no? Alrededor de la rodilla está la metáfisis distal del fémur y la metáfisis proximal de la tibia. Esas son las dos localizaciones más importantes de la osteomielitis hematógena aguda. Posterior está la metáfisis proximal del fémur, o sea, en la zona, en la zona trocantérica, en, en la zona cercana a la cadera. Después está la metáfisis proximal del húmero, o sea, en la zona cercana al, al, al hombro. Y la etiología hemos dicho que depende de la edad. Pero eh, debemos siempre recordar que el estafilococo aureus se encuentra presente en todos los grupos etarios. No es indispensable conocer esta situación, pero hay algunas situaciones interesantes en este slide. Por ejemplo, de que en menores de dos meses puede existir una eh, osteomielitis hematógena aguda producida por bacilos gran negativos y producida por cándida, ¿no? que es, es un hongo. Y esto se debe a aquellos lactantes principalmente eh, cuando nacen por, por vía vaginal, o sea, en el parto normal. En el parto normal el niño puede ser contaminado por cándida y en algunas circunstancias también los vacilos gran negativos que se encuentran muy cercana al canal del parto, provenientes del tubo digestivo, pueden haber contaminaciones de, de estos niñitos y producir posteriormente osteomielitis hematógena aguda. Ya entre los 2 y 5 meses, parte importante son los estreptococos, además, lo más importante es el estafilo, eso que no quede duda, pero el estreptococo y, y el hemófilis influenza son gérmenes importantes a tener en cuenta. Y en los mayores de 5 años, también, pero eh, aparece en la neisseria gonorrea como uno de los causantes más en épocas anteriores, en donde el despertar sexual era, no era muy bien conocido y entendido la forma de cómo cuidarse y había contagio en los adolescentes eh, por este despertar. Eh, actualmente esto eh, ha, ha disminuido, pero se sigue presentando todavía eh, como germen causal en, en este grupo de etario en los adolescentes y mayores de edad. Entonces, aquí tenemos las situaciones especiales en los adolescentes, neisseria gonorrea. No es que se presente esto más frecuentemente, sino que tenemos que tenerlo en cuenta. La, en, en, porque ya sabemos de que el germen más común es el estafilo, coco aureus. Ahora, aquí tenemos también que la salmonela puede presentarse en los afectos de anemia, células falciformes. En los niños inmunodeficientes pueden haber estos que son ocasionales, hongos, parásitos, micobacterias. En los diabéticos y drogadictos puede haber pseudomona. No es el germen habitual eh, en el 100% de los casos, lógico, pero sí hay que tener en cuenta dentro del estudio eti etiológico de la osteomielitis. ¿Cuál es la clínica que, se encuentra, eh, que encontramos en la, en la osteomielitis? Tenemos un cuadro eh, acompañado muchas veces de fiebre, 
¿no? Puede haber un antecedente de un foco séptico previo, un niñito eh, que tiene un problema de otitis, que ha tenido un problema de otitis o amigdalitis, o un niñito que fue ingresado en, en algún lugar y se le, se le puso eh, catéteres eh, endovenosos con la intención del tratamiento y estos se infectaron, estos pueden llevar a osteomielitis aguda. ¿no? Hay un dolor en el lugar eh, que está afectado, en la zona metafisiaria, pueden haber eh, signos de inflamación como la tumefacción y el rubor, y existe una disminución de la movilidad en, en muchos de estos pacientes. Los síntomas en realidad varían según la edad. Según la edad, eh, en los recién nacidos, eh, lo, el recién nacido no se queja del dolor, pero sí es un niñito que eh, va hacia el, el problema séptico y que presenta fiebre. Los lactantes muchas veces no nos indican el dolor pero se les ve irritables, es un bebito que rechaza los alimentos, existe una gran movilidad del niño, está muy, muy irritable por, por el dolor. El niño mayorcito ya no nos localiza el, el problema, ¿no? Él dice me duele la pierna, me duele el brazo, el lugar donde está afectado, y puede haber fiebre y si él camina podemos encontrarle que tiene cojera o una limitación funcional de la extremidad que está afectada. La prueba de laboratorio no son específicas, acá lo dice, inespecíficas, y no siempre están alteradas. Podemos encontrar que el recuento lecocitario, la velocidad de sedimentación, la PCR puede estar normal, pero en, en algunos está elevada, que bueno, en la mayoría... Pero estos no son específicos, o sea, el hecho de que encontrar, no me dice que tenemos enfermedad, eh, si encontramos la PCR o la BCG, no me dice que tiene la osteomelitis, lo que sí me dice es que algo está afectando al organismo y que por eso es que se elevan estos, estos valores de, de, de estos índices. Eh, puede, puede haber una sensibilidad importante, puede, podemos tenerlo elevado, pero no son específicos. El estudio del de, el cultivo de sangre eh, solamente da positividad en la mitad de los casos o a veces hasta en un 60%. Entonces tampoco es el, el, el examen que nos va a permitir hacer el diagnóstico en el 100% de los casos. La punción y la aspiración es decir, llegar hasta el hueso con una jeringa, con una aguja gruesa y aspirar el contenido nos puede llevar a un 60, un 70% de positividad en el cultivo y determinar qué germen es, porque no debemos quedarnos solamente en el diagnóstico de que es una osteomelitis hematógena aguda, sino que debemos ubicar el germen para saber qué antibiótico le vamos a dar. La biopsia ósea y posterior cultivo nos da el 90% de positividad y es lo que se recomienda para tratar de definir qué germen es el que está causando la osteomelitis. Eh, muchas veces me ha llegado en, en algunas interconsultas donde hay resultados de cultivos de fístulas, o sea, es decir, sale la pus por el, el orificio de la fístula y lo mandan a cultivar. Esto, esto no es recomendable, no es recomendable porque ya eh, en esa zona muy cercana a, a la parte exterior de la piel hay una sobrecontaminación porque normalmente la piel contiene sus bacterias y puede con, contaminar todo el, el trayecto fistuloso y el resultado que tenemos de, de, una, de un cultivo de, de fístulas no es el adecuado. Puede haber una flora que contamine todo el trayecto fistuloso. Las imágenes, ¿en qué nos ayudan? Tenemos la radiografía simple, que en la primera semana no nos muestra mayormente una alteración. Existe un aumento del volumen de la parte blanda, pero no nos dice nada. A la segunda semana, después de la segunda semana, podemos tener desmineralización ósea, lo cual es una cuestión muy subjetiva. Puede haber elevación del periósteo en algunos pacientes, podemos notar eso, lo cual nos está diciendo que existe el absceso 
superióstico del cual hemos estado hablando y puede empezar la destrucción ósea del hueso. Pero a partir de la tercera semana, que ya estamos en caso de osteomelitis crónica, podemos ver osteolisis, podemos ver el secuestro, como este pedazo de hueso que ha quedado aquí al aire, o este de acá, que se encuentra como flotando dentro de, de una cavidad oscura, este pedazo de hueso que frota dentro de una cavidad oscura, este es el secuestro. Es un pedazo de hueso sin circulación, conforme pasa el tiempo se va a poner más clarito, eh, y, y alrededor de él se puede formar involucro, como en este caso también. Eh, el, el, es, es, es importante saber que la radiografía nos da el diagnóstico tardíamente, entonces no podemos confiarnos de la radiografía para hacer el diagnóstico cuando estamos en el, en el, en el episodio agudo. La ecografía también es inespecífica, la ecografía nos dice que hay un aumento de la elevación del periósteo cuando hay un absceso superióstico, ¿no? Eso, eso es lo que nos está determinando y puede empezar a observarse erosión de la cortical pasadas eh, los 15 eh, o, o 20 días y eso ya es una situación crónica que lo podemos apreciar mejor en, en, en las radiografías inclusive. La gamografía sí es una prueba sensible, sí puede estar, eh, eh, hacerse evidente en las primeras dos o tres días de ocurrido el inicio de la osteomelitis, pero no es específica, o sea, yo con la gamografía no puedo decir de que eso es un proceso causado por, un, por, una, por una infección, por una bacteria, porque se ven así de, este, de esta misma forma, eh, las inflamaciones producto de golpes o de neoplasias, entonces no, no, es muy, no, no es muy específica. Por eso es que acá se pone que tiene una sensibilidad del 90%, pero una especificidad solo del 73%. No es, es sensible, es sensible, pero poco específica. La tomografía no tiene utilidad eh, mayormente en las agudas, generalmente nos permite ver hasta dónde llegó el daño óseo, pero ya en el proceso crónico. Sirve para la reconstrucción posterior y para saber, para valorar la magnitud del de, de proceso infeccioso. La resonancia magnética eh, es, es, es importante, pero me puede solamente decir si es que existe alteración, eh, principalmente para los, los, los procesos profundos, o si existe alteración también de las partes blandas. Entonces, en los primeros días no, no ayuda mucho, tiene una sensibilidad de, de 100%, puede estar afectada la resonancia, pero la especificidad eh, a veces no es eh, tanta. En, en algunos casos, y, y en ojos bien entrenados, puede llegar hasta un 96%, lo cual sí es bastante positivo. Y, y la combinación de pruebas, tanto la tomografía como la resonancia, eh, nos pueden revelar edema, daño medular, eh, mucho, muchísimo antes que las, que las radiografías. Acá se ve la comparación de una radiografía tomada el mismo día de la, de la resonancia, donde en la radiografía yo puedo decir que este es el extremo distal de, de un niño, y todavía tiene la línea de crecimiento acá, es un tobillo de un niño donde lo veo realmente que no existe problema, pero ya la, la resonancia me indica que hay un derrame acá, que hay un compromiso inflamatorio de la zona posterior cercano al Aquiles, etc. Pero no es específico. ¿No? Igualmente en esta imagen donde la radiografía se muestra normal y acá se muestra un engrosamiento ya del, del, de la parte perióstica del peroné y de la zona eh, donde están este, estos tendones. Eh, ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un osteomelitis? El, el diagnóstico tiene que hacerse eh, con estas pautas que está aquí y según este autor... Eh, se requieren dos de los criterios para hacer el diagnóstico positivo. Tener un aspirado purulento, por un lado, tener el cultivo bacteriano positivo en sangre o hueso, la presencia de síntomas y signos clásicos de la osteomielitis aguda, 
o los cambios radiológicos típicos de osteomielitis. Estos cambios ya sabemos que no están en el episodio agudo, sino en el episodio crónico. Estamos hablando, no podemos separar a la osteomielitis hematógena aguda de la crónica porque es la consecución de, de, de la primera. Eh, esto es un algoritmo diagnóstico que a veces eh, se sigue. Si tenemos una, un diagnóstico clínico, eh, debemos buscar eh, manifestaciones en los rayos X. Si estas son positivas, se hace el diagnóstico, pero no tenemos el diagnóstico del germen. Esto es para hacer el diagnóstico en general. ¿no? El diagnóstico del germen lo hacemos por cultivo de absceso, hemocultivo y cultivo de biopsia, que es el cultivo de la biopsia es lo más cercano a al diagnóstico del germen. Si la radiografía eh, es negativa, podemos ir a gamografía. Si la gamografía sigue siendo negativa, vamos a tomografía y resonancia. Y si aún sigue siendo negativa, vamos a biopsia. Muchas veces nos saltamos y de, de la radiografía pasamos de frente a la biopsia eh, en la búsqueda de la enfermedad, porque en la biopsia vamos a tener tanto el diagnóstico general como el diagnóstico del, del germen. ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para la osteometilitis hematógena aguda? Hay medidas generales, como son los líquidos intravenosos, los antipiréticos, los, si hay fiebre, analgésicos, si hay mucho dolor, una dieta rica en proteínas, y la de medidas específicas de parte del especialista, del traumatólogo, es el drenaje quirúrgico, la inmovilización y el uso de antibióticos, por cuatro a, cinco, a seis semanas. ¿no? Es, un, es un tiempo bastante prolongado. Hemos dicho que la osteomielitis, cuando se mete en el cuerpo, no solamente la, la aguda, sino ya la, 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 la osteomielitis hematógena o cualquiera de las osteomielitis, es, son muy difíciles de erradicar debido a que está el germen eh, metido en el hueso y muchas veces, por más que se le dé el antibiótico, la circulación no llega hacia esas zonas eh, para combatir al germen. Estos son al algunos tratamientos empíricos dependiendo del de grupo etario, ¿no? O sea, todavía no sabemos qué germen va a salir, pero aquí nos está diciendo que de 0 a 2 meses los gérmenes frecuentes son estos y por tanto sería bueno una combinación de cloxacilina, eh, nosotros acá en el Perú tenemos oxacilina. La cloxa siempre me la enseñaron, pero no, 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 no la tenemos. Tenemos siempre oxacilina y, y la combinación de oxa con cebotaxima. Generalmente en el hospital dan oxacilina. Y la, la, oxa, la oxacilina está presente casi en todos los esquemas terapéuticos. Está aquí, está en, en este grupo en menores de 5 años está a la oxacilina en mayores de 5 años, está en, en, en todos los pacientes, casi está salvo en aquellos que son alérgicos a los betalactámicos y cuando hay anaerobios, obviamente, porque en la oxacilina no le va a hacer nada, pero este, la oxacilina es el antibiótico que se usa con mucha frecuencia cuando tenemos osteomielitis y como vamos a ver en las artritis también. Muchas de las cosas que hemos hablado en la osteomielitis, vamos a repetirlas en la artritis, porque tiene los mismos gérmenes causales y ya lo vamos a ver después. Pero este, hay algunas veces la presencia de otros, de otros gérmenes que nos inducen a hacer una, una combinación con, con cefuroximo, ceftriazón, etc. Este es un cuadrito que puede uno tenerlo en la mano, generalmente los que son internos o los que son pediatras tienen siempre su pequeño bademeco, un chiquito en el bolsillo, para inmediatamente, apenas se tenga la sospecha de un caso de estos, inmediatamente dar el, el tratamiento aproximado hasta que salga el cultivo y nos demuestre que germen tiene para hacer ya un tratamiento específico hacia el germen que está causando el problema. Este es un video que nos muestra un problema de osteomelitis, aquí lo vamos a ver, está aumentado de velocidad por cuestiones de tiempo, aquí está la resonancia, aquí se ve el trayecto fistuloso por donde está viniendo, estas son las imágenes del acto quirúrgico, se ve la fístula cutánea, 
se evidencia la salida del material purulento a través de la fístula, se está haciendo un, una incisión a nivel de ella y se llega hasta el hueso donde se está haciendo una ventana. Una ventana significa que yo con el cincel perforo el hueso y le hago un cuadradito, como si fuera una ventana. Una vez que he sacado ese cuadradito, tengo acceso al interior del hueso, el cual lo voy a raspar, lo voy a raspar con una curetita, voy a lavar con cloruro de sodio repetidamente, tratando de evacuar eh, los gérmenes, tratando de que haya menos cantidad de gérmenes en la zona, y con, con esta curetita que parece una cuchara, y trato de llegar hacia las zonas donde está el germen, Coloco estas esponjitas que antes no las teníamos, pero que ahora sí hay, a veces cargadas de antibiótico o, o de elementos que tienen plata, que son anti, eh, antibacterianos, y eh, retiro la fístula, que es un material contaminante. Yo muchas veces lo retiro antes de hacer el proceso de la cirugía y dejo un dren, ¿no? y posteriormente lo inmovilizo con ese vendaje para que el niño esté quietecito. Entonces, esto es eh, lo que se hace en el, en el manejo de la osteomielitis. Hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial, sea con artritis séptica, y ya hemos dicho que a veces en niños menores de 18, 18 meses, en los niños de menores de 18 meses, puede la osteomielitis acompañarse de artritis, lo que se llama artromielitis, o en aquellos donde hay una afección en alguna de las articulaciones que son intracapsulares. Vamos a ver un esquema cuando veamos artritis, para que lo vean claramente. La celulitis, eh, sí, porque puede haber eh, un proceso infeccioso a nivel de las partes blandas, y, y, y en realidad se trata de una celulitis, y no es una osteomelitis la que tenemos. Y aquí tenemos tromoflevitis, tumores y algunas otras eh, situaciones en las cuales este, tenemos que descartarlas, para llegar a, al diagnóstico de una osteomelitis hematógena aguda. Las complicaciones son, ya he hablado sobre artritis séptica, una embolia séptica, o sea que el germen llegue a la circulación y que se disemine por el torrente sanguíneo, la endocarditis bacteriana, meningitis, que son serias, y que la, la osteomelitis hematógena no es una clase exclusivamente de, de una osteomelitis hematógena aguda, sino que se están tomando los aspectos agudos y crónicos de esta osteomelitis eh, que debilite tanto al hueso que se pueda fracturar, que hayan deformidades óseas o alteraciones del crecimiento. Eh, existen tres formas especiales de osteomelitis que tenemos que ver que son el absceso de Brody, la osteomelitis de clorosante de Garré y la osteomelitis albuminosa de Olier, que son osteomelitis atenuadas. Vamos a ver un slide para cada uno de ellos. El absceso de Brody es una osteomelitis eh, localizada con un germen de baja virulencia, o sea, no, no, no se producen eh, secuestros, no se producen eh, involucros, no se producen fístulas, pero sí hay dolor generalmente por la noche. Por la noche llegamos solamente hasta el absceso metafisiario. El germen no tiene mucha intensidad, por lo tanto no es muy destructor. Y eh, este, se localiza, eh, parece un quiste, y, y bueno, lo único que aquí lo diferencia es que no hay unas membranas, no se notan eh, una separación clara de, de este absceso como si fuera un quiste óseo solitario, etc. Las osteomelitis de clorosante de Garré son osteomelitis difusa, como se ve aquí en el peroné. El peroné está totalmente afectado casi de esta osteomelitis. Se ve totalmente irregular, esclerosado. ¿no? Es también eh, una característica de tener un dolor nocturno, rebelde. ¿no? Le damos analgésicos, pero continúa con el dolor, entonces hay que sospechar Muchas veces el dolor es catalogado como un dolor de tipo neurálgico, y, pero en las imágenes podemos claramente ver de que existe un, una condensación difusa en, en, en el hueso. ¿no? El tratamiento es todo, descomprimirlo 
se hace la perforación es para que la tensión que hay a nivel del hueso disminuya y disminuya el dolor. Y el absceso superióstico, que los traumatólogos no lo vemos, pero que hay que hablar de ello, está ya en la zona de, 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 del, del cráneo, ¿no? en el periódico del cráneo, donde se hace eh, una especie de absceso que tiene paredes engrosadas, etc. Nosotros pocas veces hemos tenido, yo no he tenido la oportunidad de ver esto, eh, porque los pacientes que tienen afecciones en el cráneo, muchas veces, este, casi, casi todos, no, no pasan por el consultorio de traumatología. Aquí el tratamiento es el curetaje, eh, o sea, entrar, cortar, limpiar y, y, y la administración de antibióticos. Bueno, esta es la primera, la primera parte de la clase. La segunda parte es con respecto a la artritis séptica. La, la artritis séptica es el, el proceso inflamatorio de una articulación causada por microorganismos piógenos que provoca reacción inflamatoria, supuración y destrucción articular. Aquí tenemos datos muy, muy semejantes a, a los que se ha dicho con respecto a la clase de osteomielitis hematógena. Eh, podemos decir que la artritis séptica en realidad es más frecuente que la osteomielitis, afecta más a los lactantes y menores de 3 años, los hombres siempre más afectos que las mujeres en, en proporción de 2 a 1, Puede haber afectación poliarticular, o sea, significa que no solamente puede producirse infección de una articulación, sino de varias, principalmente en los recién nacidos y en los inmunocomprometidos. El germen causal más frecuente es el estafilococo aureus, nuevamente en la una misma proporción. Es más frecuente la rodilla, el tobillo y la cadera. En la rodilla en general es más frecuente, pero si solo hacemos un estudio en niños, vamos a ver que en los niños pequeños y en los recién nacidos es más frecuente en la cadera. Ojo con este dato, en general es más frecuente en la rodilla, pero en los niños lactantes pequeños y en los recién nacidos, la cadera es donde se encuentran el mayor porcentaje de casos. Los adultos, en la rodilla se más frecuentemente... La, Puede existir artritis gonocósica en las mujeres en razón de 3 a 1. La gonocosia en mujeres a veces no es detectada y el germen puede contaminar el torrente circulatorio y llegar hasta la articulación y producir problemas de artritis séptica. Eh, en los varones la, la, la gonocosia, la gonorrea es muchísimo más, más reconocible por las molestias que da, entonces este, rápidamente son tratados con antibióticos. y Por eso es la razón por la cual aquí las mujeres ganan en frecuencia porque no reconocen la gonocosia que da eh, pocos síntomas. Es de buen pronóstico, eh, si es que lo manejamos en los primeros tres días, quizás hasta el quinto día, pero después del quinto día es una catástrofe. La artritis séptica está considerada dentro de las emergencias en la traumatología. La traumatología no tiene muchas emergencias. La traumatología tiene cuatro o cinco emergencias. Ya le había explicado a mis alumnos estas situaciones. Una de las emergencias más serias que puede llevar a la cuestión de vida son las, las fracturas de la pelvis. ¿no? Esa es una emergencia que puede llevar a a un éxito del, del paciente. ¿no? En segundo lugar, si hablamos en gravedad, estaría el síndrome compartimental. ¿Y, y qué puede llevar a una necrosis de la extremidad? Y a una amputación. Eh, el, las, las fracturas expuestas también y, y la articulación la de rodilla porque detrás de la rodilla se encuentra la arteria poplítica puede ir la rodilla que puede ocurrir en las luxaciones la luxación de rodilla este, a veces llegan los chicos a emergencia o los, los pacientes 
ya con la rodilla reducida, ¿no? Y refieren que, que se le ha salido. Entonces, ese paciente, ojo, si ustedes están en los ambientes de emergencia, no debe ser enviados a su casa porque podría haber una laceración de la arteria que pase inadvertida en las primeras horas y posteriormente producirse un daño vascular. Entonces, una, una, una luxación de rodillas siempre hay que estar observando en las primeras 24 horas que no pase nada. Y la última de estas, de, de entre estas emergencias, es la artritis séptica. Porque en, en niños pequeños puede llevar a un proceso séptico que puede llevar a, 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 a que el paciente tenga compromiso de vida. Esto lo que nos va a producir es una lesión de la articulación que, no, que es irreparable, como vamos a ver después. de los niños pequeños puede eh, el déficit debido a que eh, puede por, eh, por esta circulación que hay en la física llegar hasta, hacia ella. Pero eh, en los niños pequeños eh, puede venir el germen por vía circulatoria y llegar hacia la zona de la articulación e instaurarse y producir una infección ahí. Generalmente causada por las otit otitis media, por los catéteres, o por osteomielitis adyacentes. En, en algunos casos, como hemos dicho también, existen metáfisis intraarticulares. Este es un esquema de una metáfisis intraarticular donde se ve que la epífisis está dentro del de espacio articular, pero que la zona metafisiaria también está en el espacio articular, como ocurre en, en estas eh, epífisis, en la epífisis proximal del húmero, ¿no? su metáfisis también es articular la epífisis proximal del radio, ¿no? la epífisis proximal del fémur, o sea, la cabeza y cuello del fémur, es, y la epífisis distal de la tibia. Todas estas metáfisis o epífisis, ¿no? la, la, la epífisis siempre está en la, en la, en la zona articular, pero la metáfisis, estas metáfisis proximales del húmero y este, proximales del radio y, de, y del fémur, y la distal de la tibia, pueden hacer que el absceso superióstico drene en la articulación. Y al drenar, en lugar de salirse al exterior, y producir todo lo que hemos dicho, el secuestro, el, el, el absceso superióstico, en lugar de eso va a llegar y va a drenar en, la, en el espacio articular y producir una infección de la articulación. En estos casos, en estas metáfisis, que son intraarticulares, no en los demás huesos. Bien, esto es lo que ocurre, viene por el germen vía hematógena o por inoculación, cuando se hacen a veces infiltraciones o algunos procedimientos eh, o alguna agresión que tiene la articulación, eh, puede llegar el germen y contaminar la articulación, o puede ser por una extensión local, sea esta o una osteomelitis, eh, dado las la circunstancias que ya hemos explicado. Esto es lo que va a ocurrir cuando el germen llega a la articulación. Va a haber una respuesta inflamatoria, se va a producir edema, aumento de líquido articular, ¿no? aquí el organismo dice tenemos gérmenes y vamos a combatirlos. Entonces, ¿cómo vamos a, a combatir? Bueno, llevando glóbulos que tienen en su interior glóbulos blancos que tienen en su interior enzimas proteolíticas. Entonces, estos, estos glóbulos blancos funcionan como los antiguos samuráis, eh, donde se eh, inmolaban ¿no? estos pilotos eh, japoneses que iban en los aviones, que estrellaban los aviones con los barcos. De igual manera, estos glóbulos blancos se hacen una especie de harakiri liberan sus enzimas proteolíticas con la intención de destruir a las bacterias que están creciendo dentro de la articulación. Al mismo tiempo que estas enzimas dañan las bacterias, destruyen el cartílago, o sea, nuestro propio sistema de defensa está yendo en contra del organismo. Las enzimas que son poderosas 
destruyen parte de las bacterias, pero también ocurre destrucción del cartílago. Por otro lado, este aumento del líquido tan intenso que ocurre en la articulación hace que aumente la presión a nivel de la articulación y al aumentar la presión, este aumento de presión también destruye el cartílago. Entonces tenemos dos situaciones por las cuales se destruye el cartílago. Una de ellas causada por el aumento de la presión del líquido, al estar el líquido a presión daña el cartílago, y por otro lado la liberación de las enzimas proteolíticas hace que se destruya el cartílago articular. Esto es importante para el tratamiento, ¿no? Si yo tengo un método que disminuya la presión intraarticular, va a ser positivo porque el, el cartílago no se va a destruir. Y si tengo algo con qué liberar o con qué extraer estas enzimas proteolíticas, también va a ser positivo porque estoy tratando la destrucción del cartílago articular. Esto es lo que ocurre en la artritis séptica. Inicialmente está todo bien, hay fisuras en el cartílago, se come la infección en el cartílago y se produce lo que conocemos una artrosis, o sea, una, una articulación destruida. ¿no? Y la artritis séptica, ¿por qué puede ocurrir? Bueno, hay situaciones en que hay disminución de la defensa del huésped, como en las enfermedades neoplásicas, en los neonatos o en la ancianidad, en las extremidades de la, de la vida. ¿no? el sistema y, y, y está la defensa del, del huésped están disminuidas el alcoholismo o en enfermedades crónicas tipo diabetes, cirrosis también hay esta disminución el uso de inmunosupresores que son, son vitales para el tratamiento del, del cáncer también nos baja la, las defensas entonces en estas situaciones el germen eh, que puede llegar a la articulación al no haber las suficientes defensas, este, aprovecha para, para la contaminación. Puede también producir la artritis séptica, como ya se ha dicho, por penetración directa, por procedimientos tipo artrocentesis, o sea, entramos a hacer un procedimiento de evacuación de la articulación y eh, ocurre la contaminación cuando no hacemos las medidas de asepsia adecuadas. En las artroscopías, en las heridas cortantes también se puede producir eh, la inoculación no, no están estériles enfermedades articulares previas la artropatía la artropatía por, por microcristales y por un trauma articular ya se ha hablado sobre esto de que la localización más frecuente es la de las rodillas posteriormente le sigue la cadera el tobillo, codo, hombro y muñeca pero en niños, nuevamente lo repito, la cadera es la principal eh, zona de afección. Este cuadro es repetido, es muy similar al de la osteomielitis y aquí vemos que eh, nuevamente tenemos que tener en cuenta a los bacilos gran negativos, eh, a la cándida en lactantes menores de 0 a 2 meses, en los, en los niños de 2 años igual, el hemófilus y el estreptococo y la neisseria gonorrea en niños mayores. En los niños menores también, y eso no está en el slide anterior, también puede ocurrir neisseria por las mismas razones que se ha dicho, que en la mujer a veces no, no es identificada la, la gonorrea porque no da mayores síntomas de mujeres y los niñitos pueden contaminarse al momento de nacer. Entonces, eh, eh, pero... Ya conocemos que el, el agente etiológico más frecuente es el estafilococo aureus. Entonces yo debo acordarme del estafilococo aureus. Puedo olvidarme quizás de los demás, pero del estafilococo aureus no, que afecta más del 75, casi un 80% de los casos. En algunos eh, no decimos de que solamente estos gérmenes son los causantes de, de este grupo. ¿so? Cualquier germen puede contaminar la articulación, pero estos lo que le siguen son también que de necesidad que tenemos que conocerlos, que se relacionan muchas veces en los niños pequeños con el nacimiento vía vaginal y, y por unas ciertas costumbres en los mayores de 5 años. ¿Cuál es el cuadro clínico? Tenemos en el cuadro clínico manifestaciones sistémicas y manifestaciones locales 
para llegar al diagnóstico, también las pruebas de laboratorio son importantes, el diagnóstico por imágenes y la artrocentesis. Vamos a hablar de cada uno. Dentro de las manifestaciones tenemos la fiebre, el escalofrío, la hiporexia y la irritabilidad. Hay también apatía, mal estado general. En las manifestaciones locales podemos tener las manifestaciones del proceso inflamatorio, hay limitación de movimiento y hay posición antálgica. Eso de la posición antálgica es importante, algunas veces ha venido en el examen, y el mal estado general. Y, y lo, lo que tenemos es esto de aquí, para las posiciones antálgicas que tenemos que recordarlas, la cadera está en flexión, abducción y rotación externa, como si se tratase de una posición impúdica. Claro que esto no es por una luxación, sino es por, por este problema de artritis. La rodilla se encuentra en flexión de 20 a 40 grados, ¿no?, y el tobillo está en equino de 10 a 20 grados, y el codo en flexión. Se, cuando el organismo está afectado, tiende a la flexión. ¿no? Tiene aquí la cadera flexión, acá se flexiona, acá hay una flexión, pero plantar, ¿no? El equino viene a ser una flexión, pero hacia la planta. Y este codo es una flexión, y también se encuentra flexión. ¿no? Esa es la posición que siempre tenemos como una posición de, de como si fuera defensa, ¿no? En, en, igualmente que en la osteomelitis, en los niños muy pequeños, las manifestaciones que predominan son las sépticas. ¿no? El, el niño puede entrar en sepsis, eh, estas predominan sobre eh, las manifestaciones locales. En los niños mayores, ya las manifestaciones locales son más, más frecuentes, eh, entonces la identificación de este problema es relativamente más fácil. Y la, la prueba de laboratorio también son casi inespecíficas, se comporta muy similar a, a, a como el, en, en la clase anterior. ¿no? Puede o no estar a, a ver leucocitosis, la velocidad de sedimentación está elevada en los primeros quinto, cinco días, la PCR se eleva en las primeras 8 y máximo a las 48 horas y ya comienza después a disminuir. Nos dicen que hay una afección del organismo, pero no nos dicen qué cosa es. ¿no? El hemocultivo, cuando hacemos hemocultivo, pudiéramos encontrar la mitad de los casos positiva, pero a veces no tenemos nada. La radiología simple tiene una sensibilidad del 90%. Se comporta muy parecido como la osteomelitis, ¿no? porque para que esto de alteraciones radiográficas debe ser ya un episodio crónico. ¿Qué es lo que hay en la radiografía? Estos pasos son sucesivos. Hay edema periarticular, a veces es una cuestión muy subjetiva. El aumento del espacio articular, el derrame, por ejemplo, en las caderas puede haber una, una especie de separación y que yo pueda decir hay un aumento de líquido en la cadera y por lo tanto eh, sospecho en, los en la artritis. Pero posteriormente ya hay una, ocurre una condrólisis, o sea, el cartílago se comienza a destruir y el espacio articular se disminuye. Cuando esto ya se está produciendo, el daño ya es casi irreversible. Cuando ya apareció esto, ya no tenemos marcha atrás. Posteriormente, dismineralización eh, dis ósea, epificiaria, hay también irregularidad del contorno articular y destrucción progresiva. Los signos radiológicos son tardíos. Una vez que se daña el cartílago, no se regenera. Ojo con eso. Aquí tenemos el caso de una imagen que nos muestra una disminución del espacio articular. Aquí cada vez el espacio articular es más chiquito y aquí ya se ve la destrucción. Desde el inicio hasta la destrucción del, de la articulación han pasado solo ocho meses. Esto va a traer consigo una serie de problemas porque la articulación ya no se va a mover y va a traer una serie de limitaciones en el individuo. Ojo con esta enfermedad. La ecografía también es inespecífica, lo único que nos dice que hay aumento de volumen. Me puede ayudar en las caderas, ¿no? En las caderas yo digo puede haber, pero eh, existen patologías donde hay también aumento de volumen de la articulación, 
sin necesidad de que esto sea un problema infeccioso. Nos dice que hay un aumento de volumen y nada más. ¿No? La gamografía eh, es, es sensible, pero tampoco es específica. Ocurre una, una situación muy parecida a, a la osteomelitis. La combinación de gamografía, tomografía, resonancia, tampoco nos está ayudando mucho, eh, quizás para las articulaciones profundas, como las acrilíacas, las externos claviculares, etc., pudieran ayudar en algo, pero este, no, no son muy específicas. Sin embargo, tenemos a la mano un procedimiento que se llama artrocentesis. La artrocentesis significa llegar hasta la articulación, punzarla, Previamente se ha hecho una especie de, 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 se hace una anestesia de la zona, si es un adulto, si es un niño hay que llevarlo a sala de operaciones. Para obtener el contenido que hay en la articulación. Si sale pus, indudablemente es una artritis séptica. Una vez que encontremos esto, lo mandamos a cultivar e inmediatamente instauramos un tratamiento antibiótico una vez obtenido la muestra para este, no esperar hasta que salga el resultado de, del antibiograma, que puede demorar 3, 5 días quizás. Entonces, y en ese periodo no puede estar sin antibióticos. Si hacemos al revés, probablemente nunca encontremos el germen, o sea, si el paciente inmediatamente le damos antibiótico y después hacemos la artrocentesis, porque ya el antibiótico eh, ha, ha, ha actuado sobre esa zona y va a ser difícil la identificación. Y, estas son las características que hay que tener en cuenta en el líquido articular. Cuando obtenemos, lo mandamos a hacer un estudio. El líquido se encuentra turbio. Hay más de 50.000 leucocitos. Hay un 90% de neutrófilos. La glucosa está muy baja, por menos de 20 milímetros por mililitro. Las proteínas son altas y, y la formación del coágulo es muy, muy pobre. Comparado con lo normal, comparado con lo inflamatorio y comparado con el traumático. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Que haya una temperatura mayor de 38, que haya edema en la articulación, que haya dolor a la movilización o posiciones antálgicas, las manifestaciones sistémicas presentes y que eh, también muchas veces no llegamos a encontrar el germen, pero lo que hacemos es una prueba de tipo diagnóstica, damos antibióticos ante la sospecha y si hay una buena respuesta nos está diciendo que hay una artritis séptica y que debemos continuar el tratamiento hasta el final porque el tratamiento no es, no es, no es muy corto. ¿no? Entonces, lo que, lo, nuevamente lo que se ha dicho, el diagnóstico debe hacerse precozmente para establecer rápidamente el tratamiento y evitar el daño articular. Es importante, antes de iniciar el tratamiento con antibióticos, obtener una muestra para el estudio bioquímico y microbiológico que confirmarán el diagnóstico clínico de sospecha y nos puede orientar hacia la terapia antibiótica. Ahora, el, el tratamiento, lo que se hace es muy semejante a la osteomelitis, Puedo yo dar un tratamiento parenteral por dos semanas, o sea, eh, en un ambiente hospitalizado, a un niño eh, lo mantengo dos semanas y le doy antibióticos endovenosos y posteriormente continúo eh, un mes más con tratamiento oral. El drenaje del exudado purulento es importantísimo porque aquí se está eh, manejando los dos problemas que ya hemos dicho. ¿Qué hago con el drenaje? Disminuyo la presión de la articulación, o sea, de la, in, la presión intraarticular. Y en segundo lugar, estoy retirando las enzimas proteolíticas. Entonces, haciendo el drenaje es el punto, es la piedra angular del tratamiento, el drenaje del exudado por un lente. Con esto puedo llegar a la curación. A diferencia de la, de la osteomelitis, cuando nosotros manejamos una artritis séptica adecuadamente en los primeros días, el resultado puede ser eh, total y no quedar secuela. Podemos inmovilizar la articulación afectada por una, una férula, debe haber reposo y posteriormente rehabilitación. Este es el caso de un niño que tuvo la oportunidad de de operar con, con mis alumnos 
eh, se ve la diferencia que hay entre la pierna en la rodilla derecha y la izquierda, ¿no? Hay un aumento en la rodilla derecha, no hay una flexión completa, ¿no? Se ve que, se ve que la rodilla no se estira completamente, ¿eh? está en más o unos 15, 20 grados y, y se, eh, se nota la tensión. Entonces le, aquí se le está haciendo lo que se llama una artrotomía, que significa abrir la, a llegar hasta la cápsula. Este es un niñito pequeño, imagínense el corte, más o menos tiene unos 2 centímetros, porque no es de largo del pulgar, es, se mete por esto este, una jeringa que le he quitado la aguja, y estoy aspirando aquí el contenido de la articulación, y me sale claramente un contenido lechoso, amarillento, ¿no? turbio, el líquido que, que debe haber ahí no debe tener estas características, es el líquido el máximo puede ser citrino, que es como el tecito ralo, ¿no? y aquí estoy procediendo a hacer el lavado con cloruro de sodio, se lava, se lava, se lava para tratar de eliminar, ¿no? ya obteniendo el líquido ya estamos disminuyendo la presión en la articulación, ya nos hemos sacado buena cantidad de las enzimas proteolíticas que estaba ahí y con el lavado estamos haciendo también el retiro de las enzimas proteolíticas y, y los gérmenes, ¿no? estamos lavando, lavando. En este caso se le puso una irrigación, o sea, un conducto por donde goteaba cloruro y tiene que ponerse un drenaje, o sea, por aquí entra agua, por decirlo, y por el otro se bota. ¿no? como un desagüe, y, y tenemos que este, se gotea y la articulación está siendo lavada en las siguientes horas. ¿no? Esto era un procedimiento que se hacía con mucha frecuencia antes, ahora se ha visto en los estudios que la sentesis a repetición, o sea, punzar y, y, y aspirar eh, una, dos o tres o cuatro veces, tiene el mismo resultado que poner este aparato. ¿no? Como son niñitos pequeños, lo que se colocó, se le colocó aquí una férula de yeso para que no se esté moviendo, eh, porque indudablemente que él se va a tratar de movilizar, se va a salir el, los aparatos. Cuando ya el contenido del desagüe es, es menos este, turbio, uno procede a cerrar la cañería por donde entra el líquido, a retirarlo y unas horas después te saca el desagüe para que no quede mayormente contenido en la articulación. Bien, estos son algunas, eh, algunas diagnósticos diferenciales. Hay sinovitis transitoria de la cadera que reproduce exactamente todos los síntomas, inclusive hasta la fiebre, pero que no está infectada. ¿no? Este, este siempre es el problema entre, entre la sinovitis transitoria que... Eh, tenemos la duda si vamos a entrar o no a operar, pero si tenemos la aspiración de líquido y encontramos que es un líquido citrino, entonces eh, decimos de que, de que no hay problema, porque si encontramos pus en la punción, sí, pues indudablemente que es una arteria diséptica. Y estas otras, otras diagnósticos diferenciales que tenemos para diferenciar la arteria diséptica. ¿Qué complicaciones tenemos? la alteración de crecimiento, principalmente las artrosis y rigidez articulares, las anquilosis, y en la cadera puede haber luxación, la cabeza puede morir, necrosis vascular, puede producirse una cabeza muy grande, coxa magna, o a la articulación quedar sin movimiento, que es anquilosis. Estos son los factores de mal pronóstico, si el tratamiento se inicia después de los cinco días, es probable que no se pueda hacer mucho por la articulación. Si el niño es menor de un año, los niños más pequeños son más difíciles de, de, de detectar este problema, porque a veces no nos dicen eh, que tenga este problema y ya vienen cuando ya tienen varios días de afección. Si tiene eh, afección de, de dos articulaciones importantes, como cadera y hombro, si hay una osteomelitis, indudablemente que esto se potencia, el problema si hay un compromiso de más de cuatro articulaciones, como ocurre en los, en los neonatos, en los neonatos ocurre compromisos múltiples, ¿no? si hay inmunodepresión o mal estado nutricional también. 
Este es el caso de una joven que tuvimos la oportunidad de tratar en donde había una secreción de tipo purulenta, pura aquí. ¿eh? Entonces ella ingresó porque había una artrosis severa en su cadera, tenía cinco años acostadita, no caminaba, y entonces no teníamos casi posibilidades de tratar, eh, porque había una cantidad tremenda de pus en la cadera. ¿no? Entramos y eh, este, le hicimos una osteotomía, fijamos la cadera, ¿no? ya la cadera estaba destruida, y logramos que ella pudiera caminar después de, de cinco años. Esta es su forma, cómo camina, cómo se sienta. Y esta jovencita que estuvo mucho tiempo uh, acostada, no podía caminar, tenía una cadera muy, muy flexa. Igualmente esta chica, por una secuela de una artritis séptica, tenía una posición, esta es la posición en la cual se había pegado la cadera, esta es la maniobra de Thomas, no sé si lo sabrán. La maniobra de Thomas se, se flexiona la cadera opuesta, todo lo que se pueda, y se ve en cuánto queda la extremidad que estamos evaluando. Normalmente, cuando uno hace esto, la otra extremidad está acostada en la camilla. Se, se pone en la camilla. Pero aquí no es que estamos levantando la cadera, sino que al flexionar esta, esta se levanta. Tiene una contractura fija acá, la cadera ha quedado pegada a 70 grados. Imagínense la forma como camina, es muy, muy dificultosa. No solamente eso, que la rodilla ya, se, ya no tiene extensión completa, ya tiene 10 grados menos de extensión, no llega a 0 grados. Y la flexión es de 120, ya está teniendo problemas porque este, tiene que caminar en esta postura, ¿no? No puede caminar con la rodilla estirada, indudablemente, y ya se está acostumbrando a esta postura y al equino del, del pie. Entonces, él le había planteado liberar la cadera que ya estaba pegada. Este es un problema de una artritis séptica, pero es, es, es muy difícil entrar hasta esa zona para despegar, porque no, no, no la vemos, pues tendríamos que hacer cortes en los huesos. Así que optamos por hacerle un corte a nivel de la de la zona metafisiaria y como manejamos nosotros fijador externo pusimos un fijador externo eh, logrando este, la, un poco de extensión ¿no? cuando uno hace este tipo de procedimientos no llega a cero grados sino siempre lo deja un poquito flexionadito comparado con la cadera para que pueda sentarse ¿no? estas son las imágenes posoperatorias post ya con el fijador externo este es el, 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 este es el posoperatorio inmediato, todavía en sala de operaciones. El procedimiento consistió en cortar la zona metafisiaria y la... la, la, la tenía 14, y es la fractura que habíamos producido, que estaba a este nivel. Y hace una semana ha ido al consultorio, ya la estamos viendo. Este, esta era la forma como caminaba. ¿no? Muy, muy difícil la forma de cómo camina. Y este es el posoperatorio, cómo, cómo quedó después de hacerle ese procedimiento, donde la calidad de vida indudablemente es muchísimo me mejor. Ya tiene casi 30 años, han pasado casi 15 años de este procedimiento nos cuenta que tiene un bebito, indudablemente por cesárea, y la forma como ella camina es muy similar a como está acá, ¿no? sin la, tanta dificultad. Pero este es el tratamiento de la secuela, no debemos llegar a eso, no debemos llegar a esta situación si no hacerle un diagnóstico previamente para que no, no, no tenga este, este problema. ¿no? Ella no fue diagnosticada adecuadamente. Bueno, si tienen alguna pregunta... Atenas Pilar. Dime, ¿cuál es el germen más, más frecuente en la osteomelitis? Después, Ilan, después, Ilan, te vamos a recibir tu pregunta. Atenas. Sí, 
doctor? Ya hice la pregunta. ¿Me, me escucha bien, doctor? Es que estoy en baja conexión. Me pregunto sobre el germen de la sociabilidad. Doctor. ¿Cuál es el germen más frecuente? Sí, le está, pensé que no me escuchaba. El estafilococo. A ver, ¿qué, qué, qué dice? Eso es el estafilococo ahora, sí, doctor. Estafilococo ahora, muy bien. Bueno, Perilán, ¿qué pregunta tienes? Ah, doctor, ya que como Perilán. mencionaba, el... sí, ¿se me escucha, doctor? ¿Doctor, se escucha? Sí, te escucho. Aló, sí te escucho. Ah, ya. En ese caso, uh, como varias de las imágenes, de las pruebas para imágenes para osteomelitis, como mencionaba, de que la radiografía como la tomografía podían no llegarse a ver y más en la resonancia magnética, en ese caso no sería más recomendable que el protocolo incluyera que directamente fuera la resonancia magnética antes que la radiografía y la tomografía? Ah, hemos dicho de que en, las, en estas dos, en estas dos, este... En estas dos enfermedades, casi todas las pruebas, casi todas las pruebas son inespecíficas. ¿no? ¿Cuál es la prueba más específica para la osteomelitis? Es el estudio de la biopsia, el cultivo de, la, de la, lo que obtenemos en la biopsia, para que nos dé exactamente el germen y saber. Ahora, las otras pruebas, para ver huesos, esencialmente uh, nos gusta y se ven mejor las imágenes en la tomografía para evaluar la destrucción del hueso. Cuando queremos ver contaminación de partes blandas, si la resonancia no tiene igual, ¿no? la resonancia prevalece sobre las demás. Y cuando queremos evaluar el daño que ha producido la artritis, también eh, nos vamos hacia la, a la, hacia la tomografía, para ver el daño del, del hueso. Pero para hacer el diagnóstico, no necesitamos llegar a tanto, ¿no? Ya hemos dicho en la clase que solamente con la artocentesis es suficiente. Entonces, para hacer los ambos diagnósticos no es indispensable hacer la resonancia, ¿no? Salvo que existan algunos problemas en articulaciones muy profundas, pero inclusive ni los rayos X inicialmente, en, tanto en la osteomelitis como en la artritis, son indispensables hacer el estudio, ¿no? Entonces, no, no, hay, no hay que, en los exámenes auxiliares en estos, dos, en estos dos casos, en las imágenes, no nos ayudan mucho para hacer el diagnóstico en los procesos agudos, en los procesos crónicos sí nos ayudan para, para ver la resonancia, la contaminación de las partes blandas y la tomografía para ver la destrucción del hueso. ¿no? Bien. Si no hay otra, Miguel, dime. Doctor, sí, buenas tardes. Te escucho, tarde. Miguel. Buenas tardes, disculpe. Sí, te eh, escucho, hola. No me quedó bien claro la parte de la metáfisis, en, o sea, en artritis séptica, la metáfisis en intraarticular. O sea, ¿tenía la función de drenar o eso es lo que no, no llegué a entender? Anatómicamente existen metáfisis intraarticulares, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estas son las metáfisis intraarticulares. O sea, todas las metáfisis no llegan a la articulación, pero hay cuatro metáfisis que sí pueden drenar, podrían drenar a la articulación. Aquí tenemos este ejemplo, donde vemos las cuatro metáfisis que son intraarticulares. Hemos dicho que tres son proximales y una es distal. Tenemos la proximal del, del húmero, la proximal del radio y la proximal del fémur. Y la distal de la tibia, ¿no? Tenemos los huesos importantes, húmero, radio, fémur y tibia. Solo la tibia es distal. Pero, ¿qué? Anatómicamente, la zona metafisiaria podría drenar a la articulación. Yo no digo de que en estas metafisis siempre ocurre la artritis séptica, 
pero aquí mostramos en el esquema que puede haber dos recorridos. Puede haber el recorrido de, de irse hacia la zona, eh, de, de la zona cortical y salir por el periostio, lo cual no contaminaría la articulación, pero también puede salirse y, 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 y el absceso drenarse sobre la cavidad articular, lo cual estaría llevando gérmenes y contaminándolos en segunda opción. ¿no? Entonces, en, en, estas, en estas metáfisis intraarticulares, podría darse el caso de que al mismo tiempo puede existir osteomelitis con artritis. A eso se refiere esta situación. Gracias, doctor. ¿Contestada tu pregunta? ¿o? Sí, muy bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta más? Ok. Como ya no hay preguntas, le agradezco la atención y cerramos la clase.